ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਿਲਾਏ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਸ਼ੌਰ ਚੰਬਾ ਜੰਮੂ ਕਾਂਗੜਾ ਕੋਟ ਨਿਵਾਏ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਦਾਖ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋੜੀ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਲਾਏ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਾਨ 50 ਬਰਸਾਂ ਅੱਛਾ ਰਜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਮਾਏ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਣ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਤੋਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਔਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕਿਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 8-9 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ ਰਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਆਫ ਐਮਪਾਇਰਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਨੈਟੋ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਖਾਣ ਸੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਦਾ ਬਰਜ ਮਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਅਨਿਲ ਮਖੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਡੀ ਫੋਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਆਉਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਦੇ ਮਿਟਰੂ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂ ਜੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮਹਿ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭ ਅੱਜ 13 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੀ ਕਤਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਤ 555 ਜਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੂਹ ਹੈ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬਣਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv4.tv ਤੇ ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇ ਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾਂ ਦਾ 243ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਅਮਨ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸੋ 1849 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਿਆ ਔਰ 1849 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮੀ ਲਈ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਾਨਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਹੈਕਟਿਕ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੈਚਰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡਸਰ ਡਿਟਰੋਇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟਾਊਨ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ 20 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਕੈਂਪ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਔਰ ਸ
ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਉਹ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦਾਸ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਾਨੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਦੇ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਉਹ ਸਰੀ ਤੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20-22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਰੀਰ ਅੰਤਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮੇਟੋਰੀਅਮ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਟਨ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਾਨੀ ਸਫਰ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪੇੜ ਮੱਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਮੂਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੂਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਭਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਾ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੜਾਈ ਸੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ
ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਮਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੋਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਸਾਊਥ ਬੈਂਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪਰ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਵੀ ਨੇ ਭਾਵਕ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਊਥ ਬੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ਰ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 52 ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗ ਸਾਡੇ ਗਲਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਜਗ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਚ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਨਾ ਬਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁੱਝ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਟਰਨਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਵਾਚੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਪ
ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਈਸ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਹਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਨੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਦੀਵਾਨ ਚ ਸੇਵਾ ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹਰਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਸਵੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਵੀ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਮਸਾਲ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਧਰਮਸਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ ਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਊਨਰਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਲੋਨੀ ਲੇਕ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਹੈ 132 ਰੌਨ ਕੋਮ ਐਵਨਿਊ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਪੰਦ ਨਿਹਾਲੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਉਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਦੀ ਹੋਏ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸਾ ਜਾਂ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ 1762 ਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਮੂਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਚ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਹੁਣ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆਂ ਮਿਸਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧੇ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਚ ਵੀ ਜੂਝੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਤਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਣ ਬੁਰਜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਔਰ ਉਹ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ 1799 ਚ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 8-9 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਸਾਲ ਉਹ ਰਾਜ ਪਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਈ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 1844 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੱਡ ਮੁਦਕੀ ਅਲੀਵਾਲ ਸਬਰਾਵਾਂ ਫਰੋਜ਼ ਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਿੰਗਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸਾਕਾਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਇੱਕ ਬਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਮਹਾਬਲੀ ਸਭ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਗ
ਉਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਨਿਆ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲਸ ਪਰ ਅਬਵ ਆਲ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੇ 50 ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 32 ਤੇ 30 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ ਰਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਹੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਨਾ ਕਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਰਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰਸਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 750 ਮਰਬਾ ਜਾਂ 550 ਮਰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੁੜਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ 174 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਏ ਗਏ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਹਰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜ ਜਿਹਦੇ ਚ 52 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਪਲੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਐਲਰਟ ਜਨਰਲ ਵੈਂਟੂਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫੌਜ ਔਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਾਊਟ ਦੀ ਗਦਾਰਾ ਖੈਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡ ਆਫ ਐਮਪਾਇਰਸ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋਈ ਨੈਟੋ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਰੂਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਇਧਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉਸ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਭ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਅਖਾਨ ਸੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 1849 ਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ Hindu Muslim ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਕੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਕਲਾਮ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੇਅਰਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਪੰਜਾਬਸ ਲੈਂਡ ਵੇਅਰ ਲੀਜੈਂਡਸ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦ ਵੈਲਰ ਡਿਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਨਵੇਡਰਸ ਫਰਮ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਲੈਂਡਸ ਹੀ ਸਟੂਡ ਫਰਮ ਵਿਦ steadfast hmm. hands punjab di o tarti jithe bade bade yodhe legend hoye ne ranjit singh bahaduri de naal unna da ik sardar ho ne badya unna legends da unna hamlawara de khilaf jehde dara khaiber west to aunde si aur pakke mazboot baawa de naal us ne unna hamlaya nu thalle hmm. in punjab's land where legends reside ranjit singh with velar did preside against the invaders from the western lands he stood firm with steadfast hands with steps bold as the roaring storm he united six in a uniform an empire vast from west to east in his glory punjab found its feast ke unna ne mazboot kadma de naal aur puri garj de naal jehde sikhan nu ik ਚੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣਾਇਆ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਔਰ ਅਖੀਰ ਬੜੀ ਟਰਮੋਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਸਟੈਪਸ ਬੋਲਡ ਐਜ਼ ਰੋਰਿੰਗ ਸਟਾਰਮ ਹੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਸ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਨ ਐਮਪਾਇਰ ਵਾਸਟ ਫਰਮ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਇਨ ਹਿਸ ਗਲੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡ ਇਟਸ ਫੀਸਟ ਫਰਮ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਟੂ ਤਿਬਤ ਹਾਈ ਪਲੇਨ ਹਿਸ ਰੂਲ ਇਸ ਸਾਗਾ ਇਟ ਟਾਈਮਲੈਸ ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਊਨਸ ਐ ਗਲੋ ਅੰਡਰ ਹਿਸ ਰੂਲ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਗਰੋ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਹੋਏ ਫਰਮ ਖੈਬਰ ਪਾਸ ਟੂ ਤਿੱਬਤ ਹਾਈ ਪਲੇਨ ਹਿਸ ਰੂਲ ਇਸ ਸਾਗਾ ਇਟ ਟਾਈਮਲੈਸ ਰੇਨ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਊਨਸ ਐ ਗਲੋ under his rule rule they continue to grow in 1800 a ruler's decree maharaja of punjab his destiny the khalsa army fierce and grand a force that echoed through the land hmm. ke a 18vi sadi de andar 18vi 19vi daad tak a maharaja ranjit singh de thalle hi punjab di kismat kadi gayi khalsa army jehdi ek mazboot aur zabardast fauj khadi hui jis diyan tamkan jehdiyan ne oh us tarti aur dur dur tak pai in 1800 a ruler's decree maharaja of punjab his destiny the khalsa army fierce and grand a force that echoed through the land cannons roared and muskets fired in his name the foes retired he forced a nation strong and free under the shade of banyan tree ke topan di goonj bandooqan de chhare goliyan unna ude na de utte hi jehda hai oh dushman maidan chhad
ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਨਸ ਰੋਡ ਐਂਡ ਮਸਕਟਸ ਫਾਇਰਡ ਇਨ ਹਿਸ ਨੇਮ ਦਾ ਫੋਰਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਅੰਡਰ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਆਫ ਦਾ ਬੈਨੀਅਨ ਟ੍ਰੀ ਡੋਗਰਾਸ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਲੇਡ ਵੈਨਮਸ ਰੋਲ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਟ ਐਂਡ ਹੋਲਡ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਫਾਟ ਵਿਦ ਕਰੇਜਸ ਮਾਈਟ ਬਟ ਕੁਡਨਟ ਗੇਵ ਐਨ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫਾਈਟ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜੂਝਿਆ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਨ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਉ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੋਗਰਾਸ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਲੇਡ ਵੈਨਮਸ ਰੋਲ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਟ ਐਂਡ ਹੋਲਡ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਫਾਟ ਵਿਦ ਕਰੇਜਸ ਮਾਈਟ ਬਟ ਕੁਡਨਟ ਗੇਵ ਐਨ ਅਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫਾਈਟ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਫਾਊਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਸਿੰਗ ਦੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਕੋਬਰਾ ਹਿਸਿੰਗ ਯੈਟ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰਸ ਐਂਡ ਵਾਸ ਨੀਅਰ as british forces do near severe kyunki eh kya janda hai ki sabrawan di jang ch jadon guns roar kar rahiyan si aur topchiyan ne kya ke ji aa jehdiyan boriyan ch gun powder hona si te ta saron nikal rahi hai to gaddari ch ohna ne saron la ditti gun powder ni aur odon sham singh atari wal ne kya bhi hun talwaran soot lo assi jujh ke shaheed hovange ohna ne kya ke bhai eh ਜਿਹੜੇ ਕੋਬਰੇ ਸੀ ਖੜਪੇ ਸੱਪ ਡੋਗਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਫਾਊਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਸਿੰਗ ਦੈਨ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਨੋ ਕੋਬਰਾ ਹਿਸਿੰਗ ਯੈਟ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰਸ ਐਂਡ ਵਾਸ ਨੀਅਰ ਐਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਸ ਡਿਊ ਨੀਅਰ ਸੇਵੀਅਰ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਲਿਸਨ ਉਹਨੇ ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਸਨ ਹੇਅਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀਡ ਮਾਈ ਕਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਟਾਲ ਯੂ ਟੂ ਆਰ ਲਾਇਨਸ ਫੀਅਰਸ ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਟੂ ਹੋਲਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਲਿਸਨ ਹੀਅਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਯੋਧੇ ਔਰ ਅਣਖੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਅਰਸ ਔਰ ਬੋਲਡ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਲਿਸਨ ਹੀਅਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀਡ ਮਾਈ ਕਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੇਵ ਐਂਡ ਟਾਲ ਯੂ ਟੂ ਆਰ ਲਾਇਨਸ ਫੀਅਰਸ ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਟੂ ਹੋਲਡ ਟੀਅਰਸ ਵਾਂਟ ਮੈਂਡ what fate has scarred fight for freedom stand unmarred son of guru gobind singh arise with courage hmm. reach for boundless skies uh tears want ke bhai sirf athru kerna ji sada raj hunda si chala ke nahi eh ide naal koi hon wala nahi hai tears want mend what fate has jadon waqt ne zakhm ditte hoye ne ਉਸ ਦੇ ਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਟੀਅਰਸ ਵਾਂਟ ਮੈਂਡ ਵਾਟ ਫੇਟ ਹੈਸ ਕਾਰਡ ਫਾਈਟ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਸਟੈਂਡ ਆਨ ਮਾਰਡ ਬਿਨਾ ਝੁਕਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਲੋ ਸੰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਕਰੇਜ ਸੰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਕਰੇਜ ਰੀਚ ਫਾਰ ਬਾਉਂਡਲੈਸ ਸਕਾਈਸ ਇਹ ਮੈਂ ਯੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਸੰਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਜ਼ ਖਲੋ with courage honsle nal reach for boundless skies una asmana nu chho aur so nice gulami de sangal
ਅਲਸੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਸੀ ਖੇਤ ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵੇਖੀ ਮੋਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਗੋਹਾਰ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਡਾਰ ਵੇਖੀ ਤਬੇਲੇ ਭਰੇ ਰੋਹਾਨੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੌੜ ਰਫਤਾਰ ਵੇਖੀ ਲਿੱਲੀ ਘੋੜੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵੇਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੋੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਲਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਿੱਲੀ ਘੋੜੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਟੌਰ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵੇਖੀ ਅਟਾਰੀ ਟੰਗਿਆ ਖਾਲੀ ਮਿਆਨ ਕਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮਿਆਨ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਅਟਾਰੀ ਟੰਗਿਆ ਖਾਲੀ ਮਿਆਨ ਕਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਟੌਰ ਸੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੇਖੀ ਸੋਹਣੇ ਸੂਟ ਸੀ ਪਹਿਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨੀਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਵੇਖੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੇਖੇ ਕਿਰਪਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਭਾਊ ਅਪਾਰ ਵੇਖੀ ਸੋ ਇਹ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਪਰ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣਾਂਗੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥਣੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬਾਤ ਤੋਂ ਆਦਰ ਟੋਨੇਟ ਕਰੋ ਟੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੀਵੀ 84 ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਟੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਟੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01337 ਨਿਊ ਲੌਂਗ ਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 111101 ਯੂਐਸਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984 ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਓ